Er zal in de toekomst een zware strijd gestreden worden tussen de slang en de vrouw. En dat gevecht, dat zal niet zich alleen maar afspelen tussen die twee bepaalde figuren, die ene bepaalde slang, die er in paradijs het instrument was in de hand van de duivel, en die ene bepaalde vrouw die we allemaal wel kennen met de naam Eva. Nee, nee, die strijd, die gaat door ook naar hun nageslacht. En het hele leven van de mensheid, dat zal die strijd weer te zien geven. Die wordt alsmaar voortgezet en overgeërfd. En je moet zeggen, gemeente, die oorlog, die kun je ook vandaag de dag nog duidelijk waarnemen. U zult zeggen, kun je die waarnemen? Ja. U vindt die slang toch nog steeds geen knuffeldieren... Stel nou eens voor dat er hier vanmorgen ineens zo tussen de kerkbanken een slang zou kronkelen. En die komt naar u toe. Wat doet u dan? Nou, gaat u dan uw hand uitsteken om het beestje te aaien. He, kom maar hier hoor, lief beestje. Nee, nee, nee. Ik denk zo dat uw eerste reactie zal zijn je benen zo ver mogelijk wegtrekken. En dan op wat voor manier er ook voor gaan zorgen dat dat dier weggaat. En als het even kan, dan moet hij maar dood. Trouwens, als die slang hier rond zou kronkelen, ja die slang, die is er ook echt niet op uit om een beetje vriendelijke toenadering te zoeken tot u. Veel slangen... Die willen het liefste zo graag mogelijk en zo snel mogelijk hun, hun vergif drijven in uw lichaam om u dan te doden. Ziet u het? Er is dus nog altijd vijandschap tussen het mensengeslacht en de slangen. En daarmee zult u wel begrijpen dat het in de tekst van vanmorgen om nog iets anders gaat dan alleen maar een beetje diepgewortelde afkeer... Tussen mensen en slangen. Je komt in de Bijbel de slang nogal eens een keertje tegen. En heel vaak is die dan een afbeelding van de vorst der duisternis. Daarbij moet je ook zeggen, de slang is ook een heel kenmerkend beest. Hè? Het is een dier, dat zie je allemaal naast ware wel voor je, dat zich in allerlei bochten weet te wringen. En daarmee zie je eigenlijk al aan de buitenkant welke listen en lagen er bij dat beest aan de binnenkant zitten. Terecht noemt Gods woord de duivel dan ook de oude slang. En tot die oude slang, tot de duivel, de Satan, is het woord uit de tekst van vanmorgen gericht. Die aangekondigde oorlog... Zeg maar rustig, die allereerste wereldoorlog, die zal gaan tussen de duivel zelf en de mens. Alleen, die strijd die blijft dus niet beperkt tot de persoon van Eva en ook Adam en aan de andere kant de duivel. Nee, ook hun nageslacht zal dat gevecht verwoed voortzetten. 